ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സമയം കളയാണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ആറു വയസ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബാക്കി കാണുന്ന ആ ഒരു നാല് വയസ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ആഡുവിനോ ഞാനോ ബോർഡ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ സിംഗിൾ റീല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട ഒരു കൺവേർട്ടർ ആണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിനെ അഞ്ച് വോൾട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അഞ്ച് വോൾട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി പി ഡി ടി സ്വിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ആറ് വയസ്സ് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടില്ലേ ആറ് ലെഗ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ രണ്ട് വയർ വീതം ഞാൻ ക്രോസായി സോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എൽ ഇ ഡി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ രണ്ട് വയസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾഡ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി അല്പം ജമ്പർ വയസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എല്ലാ കമ്പോണൻസും വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഡ്വിന് പിന്നെ അഞ്ച് വോൾട്ട് റിലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിൽ നിന്നും വരുന്ന നമ്മുടെ യെല്ലോ വയർ ഡി ടു പിന്നിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വെള്ള വയർ ഡി ത്രീ പിന്നിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു രണ്ട് വയസ്സും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് വയർ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വയറാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് നേരിയ ഒരു പിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നിൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വയർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ജമ്പർ വയേഴ്സ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റിലേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വയർ നമുക്ക് വി സി സിയിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് വയർ ഗ്രൗണ്ടിലും കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇൻ എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ കാണാൻ കഴിയും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഒരു നീല വയറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റിലേയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വിൻ എന്നുള്ളൊരു പിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് വയർ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു നീല പിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്ന് നമ്മുടെ ഡി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള പിന്നിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിനെ അഞ്ച് വോൾട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൺവേർട്ടർ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലെ പോസിറ്റീവ് വയർ വിന്നിലും നെഗറ്റീവ് വയർ ഗ്രൗണ്ടിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി എടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആകെ നമുക്ക് ഡി നയൺ എന്ന പിന്നിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് വയർ നമുക്ക് ജി എൻ ഡിയിൽ ജസ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഇത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ ഇനി ബൈക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ എമ്മിൻ്റെ ടാപ്പ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഹോൾട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോളിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടത്തി വെക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും നമ്മുടെ ആ ഒരു എൽ ഇ ഡിയും സെറ്റായി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റിന് വേണേൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വയർ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവ് വയർ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ പാടില്ല മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന് അഞ്ച് വോൾട്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കൺവേർട്ടർ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും ഓക്കെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ എം സിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വയറും നെഗറ്റീവ് വയറും കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വയറ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം കണ്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് എടുക്കണം ഇതിൽ ടോട്ടൽ ആറ് ലെഗ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടത്തി വെക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സെറ്റായി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ എം സിയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓണും ഓഫും ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് വയസ്സാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുവപ്പ് രണ്ട് വയസ്സും മഞ്ഞ രണ്ട് വയസ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു രണ്ട് വയറിലോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് പോസിറ്റീവ് വയറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലീവ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാവിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു നാല് വയസ്സ് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പച്ച പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കറുപ്പ് ഒരു ചുവപ്പ് വയറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറുപ്പ് വയറിലും ഈ ഒരു ചുവപ്പ് വയറിൻ്റെയും തൊലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളയണം അപ്പോൾ ഞാൻ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് വയർ എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് വയറിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റായി ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം ഓക്കെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വയസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ആ ഒരു ചുവപ്പിലും ആ ഒരു കറുപ്പിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റായി ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് ആകാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് ആകാൻ പാടില്ല ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈക്കിനൊക്കെ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മഞ്ഞ രണ്ട് വയസ്സ് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ചാവിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബ്ലാക്ക് വയർ കാണാൻ കഴിയും ഇതിനൊരു ക്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പുള്ള വയറാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഏകദേശം സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊലി കളയാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ട് മഞ്ഞ വയസ്സ് നമുക്ക് അതിലൊന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഫുൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻസർ ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എൽ ഇ ഡി കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗർ വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി കത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാവിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ചാവി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ ബൈക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഒരു ചാവി കൊടുത്താൽ മതി അവയ്ക്ക് ചാവി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം വണ്ടി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാവിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിംഗർ ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം പണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി കത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി കത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹോൺ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം കണ്ട ഹോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഓഫായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൽഫോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാവി ഉപയോഗിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ചാവി ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാവി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ അടിച്ചു നോക്കാം ഉണ്ടോ ഹോണൊക്കെ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ചാവി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ അതിന് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചാലും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫിംഗർ വെച്ചാൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഓണാവും ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഓണാവില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല കണ്ടോ
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു ഇനി എന്തായാലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ